Your students, welcome to my class again. Today I am going to teach you determiner. Okay, I am going to take a very short class today. Okay, determiner, you know, determiner is a very, uh, uh, word that introduces a noun. That means it works a lot just like adjectives. And it, it is always placed before a noun or any other objects that are used to uh, describe the noun, actually adjectives. So, the work of determiner is to determine noun. Actually, it determines uh, uh, whether the noun is definite or indefinite, what is its quantity or what, uh, whether it is uh, possessive or not like that thing. Okay, determiner actually is of four types. But I am not going to describe the types that is uh, possessive, demonstrative, definite. Okay, I am not going to tell you that. I am just going to give you the most important uh, part that is countable, uncountable and the determiners that are used before both countable and uncountable noun and the determiners that are used only before any singular noun. Okay, because these things are needed only to whether uh, whenever you are doing uh, going to solve any problem related to subject verb agreement right form of verbs so that things is really necessary because uh, whether you are using or uh, solving any problem related to uh, uh, error finding any error in a sentence or just correcting it or completing sentences okay let's discuss the fact okay first comes countable noun you know countable uh, what are the countable nouns the nouns which can be counted that is called countable nouns so just think about the meaning of this determiner few a few the few only a few very few many several the number a number okay few a few the few only a few very few few will actually ki bujhi amra few denotes something very not one but it is more than one কিন্তু আসলে সংখ্যা এটা কি কম অল্প আমরা কি বলি ফিউ বলতে আসলে কি বুঝি অল্প সংখ্যাক সংখ্যাক বলতে কি বোঝাচ্ছে আসলে নাম্বার নাম্বার আসলে কোন জিনিসের হয় যেটা আমরা কাউন্ট করতে পারি এভাবে যদি মাথায় রাখতে পারি তাহলে ওইভাবে আসলে আমাদের মেমোরাইজ করার দরকার হবে না যেমন যদি আমরা জানি যে ফিউ মানে অল্প সংখ্যাক অল্প কিন্তু আসলে তারপরে কি আছে সংখ্যাক বলতে সেটা কি বোঝাচ্ছে নাম্বার নাম্বার বোঝাচ্ছে মানে সেটা কাউন্ট করা যাবে নাম্বার মানে সেটা কাউন্ট করা যাবে সূত্রা few a few the few only a few very few but few jet type few thakuk shita ki have a countable noun ne sham ne shudhu boshano jabe shita ke kakhun hoi uncountable noun ne sham ne boshano jabe na tapar dakhe tu pashe khya goro little a little the little only a little edu ko pojjo to dakho few bolte jero kum bujhat chhe alpo shankhar thik api rakum bhabhe little bolte বুঝা হচ্ছে কি এখানে এ লিটিল বলতে ছোট না আসলে এখানে লিটিলটা বলতে কোনো কিছু পরিমাণে কম অ্যামাউন্ট কম সেই অর্থে বুঝাচ্ছে আসলে লিটিল এ লিটিল দি লিটিল অনলি এ লিটিল যাই থাকুক না কেন সেক্ষেত্রে এই লিটিলটা তাহলে কোথায় বসবে আমরা আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে বসাতে পারবো ওকে অথবা এই যে লেস লেস বলতেও আসলে কি বুঝায় পরিমাণে কম বুঝায় আসলে সংখ্যায় না সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা ফিউ নিয়ে আসবো কিন্তু কাউন্ট আনকাউন্টেবলের ক্ষেত্রে যেটা আমরা আসলে কি করতে পারি না কাউন্ট করতে পারি না জাস্ট মেজার করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা লিটিল নিয়ে আসব তাহলে লিটিল বলতে আসলে পরিমাণটা বুঝাচ্ছে আর এখানে ফিউ বলতে আসলে কি বুঝাচ্ছে সংখ্যাটা আচ্ছা তারপর দেখো মেনি সেভারেল মেনি বলতে আসলে কি বুঝায় অনেক আবার এখানে খেয়াল করো মাছ এখানে মেনি এখানে মাছ মেনি আসলে কি বুঝায় সংখ্যায় অনেক আর মাছ বলতে আসলে পরিমাণে অনেক এ কারণে মেনিটা শুধুমাত্র কাউন্টেবল নাউনের সামনে বসবে এবং মাছটা কোথায় বসবে আনকাউন্টেবলের সামনে বসবে ওকে তারপর দেখো সেভারেল সেভারেল বলতে কি বোঝাচ্ছে সেভারেল মানে অসংখ্য তাই না তাহলে সেভারেল বলতে অসংখ্য অসংখ্য বলতে কি নাম্বার তারপরে দেখো দি নাম্বার এ নাম্বার এগুলো বলতে আসলে কি বুঝায় সংখ্যা বুঝায় যেহেতু সংখ্যা নাম্বার সুতরাং এটা কি হবে কাউন্টেবলের সামনে বসবে কারণ আমরা কাউন্ট করব কাউন্ট করা মানে কি সেখানে নাম্বার আসবে সূত্রাং নাম্বার এ নাম্বার দি নাম্বার যাই থাক অথবা মেনি সেভারেল এগুলো সবই কি কাউন্টেবল নাউনের সামনে বসবে আচ্ছা তারপরে এখানে খেয়াল করো এখানে লেস লেস তো বললামই যে পরিমাণে কম বোঝাতে সেক্ষেত্রে আমরা লেস বসাবো এখানে দি অ্যামাউন্ট অফ আমরা কিন্তু কখনো বলি যে দি নাম্বার অফ মানি টাকার সংখ্যা আমরা কিন্তু দি নাম্বার অফ বলি না কারণ মানিটা কি আসলে আনকাউন্টেবল ইটস নট কাউন্টেবল যদি আমরা টাকা গুনি আসলে এটা কিন্তু কাউন্টেবল না এটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন 
আর এই যে মানি আনকাউন্টেবল নাও এটার সামনে কিন্তু আমরা দি নাম্বার অফ মানি কখনোই বলি না আমরা কি বলি অ্যামাউন্ট অফ তাই না টাকার অ্যামাউন্ট বলতে আমরা সবসময় অ্যামাউন্টই বলি নাম্বার বলি না কিন্তু ওকে তাহলে এই ডিটারমিনারগুলো আসলে কার সামনে বসবে শুধুমাত্র আনকাউন্টেবলের সামনে বসবে তোমাদের ওইভাবে মেমোরাইজ করার দরকার নাই তোমরা যদি মিনিংগুলো বুঝতে পারো তোমরা এমনিতেই বুঝতে পারবে কোনটা কাউন্টেবলে বসবে আর কোনটা আনকাউন্টেবলে বসবে ওকে দেন কামস বোথ বোথ মিনস এখানে এই ডিটারমিনারগুলো দুইটার সামনেই বসতে পারবে দুই ধরনের নাউনের সামনেই কাউন্টেবলের সামনেও বসতে পারবে আনকাউন্টেবলের সামনেও বসতে পারবে এখন কথা হচ্ছে কাউন্টেবলের সামনে যদি বসে আবার আনকাউন্টেবলের সামনেও যদি বসে একই ডিটারমিনার তাহলে সেটা কখন সিঙ্গুলার বুঝাবে আর কখন প্লুরাল বুঝাবে সেটার কথা আমি বলছি এই যে যেমন সাম সাম বলতে আসলে কি বুঝায় কিছু এই কিছু কাউন্টেবলের সামনেও বসে আবার আনকাউন্টেবলের সামনেও বসে তাহলে কখন আমি ধরে নিব যে সাম সহ যে নাউনটা দেওয়া আছে সেটা সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল এখন এখানে কথা হচ্ছে তোমাকে দেখতে হবে সাম এটা কোন নাউনের সামনে বসেছে যে নাউনের সামনে বসেছে সেটা কি সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল যদি সেটা সিঙ্গুলার নাউনের সামনে বসে তাহলে অবশ্যই সেটার ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার তখন সেটা কি ডিনোট করবে একটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট ডিনোট করবে সুতরাং দ্যাট সাবজেক্ট উইল টেক এ সিঙ্গুলার ভার্ব ওকে তারপর দেখো মোর মোস্ট রেস্ট অল মেজরিটি মাইনরিটি এ লটস অফ এ লট অফ লটস অফ আচ্ছা এগুলো দেখো মোর বলতে কি অনেক বুঝায় মোস্ট সব থেকে বেশি এটা বুঝায় এই রেস্ট বলতে কিন্তু আমরা রেস্ট নেওয়া ভাগ দেবো না হ্যাঁ বিশ্রাম নেওয়া না এই রেস্ট বলতে আসলে বাকিগুলো বাকি যা আছে আমরা বলি না যা বাকিগুলো এটা শেষ হয়ে গেল বাকিগুলো এখানে থাকলো এই আর কি অল বলতে সকলকে হতে পারে বা সব এরকম কিছু বুঝায় ঠিক আছে অল দিয়ে সেটা আচ্ছা তারপর দেখো মেজরিটি মাইনরিটি মেজরিটি বলতে কি অধিকাংশ মাইনরিটি কম অংশ এখন সেটা তোমার সংখ্যাও বোঝাতে পারে পরিমাণও বোঝাতে পারে লট অফ লটস অফ এক্ষেত্রেও তাই যখন সেটা কাউন্টেবল অ সরি নট কাউন্টেবল যখন সেটা সিঙ্গুলার নাউনের সামনে বসবে তখন সেটা সিঙ্গুলার ভার্ব নেবে আর যখন প্লুরাল নাউনের সামনে বসবে তখন সেটা প্লুরাল ভার্ব নেবে এই একই রুলটা দেখবে তোমাদের কোথায় কাজে লাগছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট রাইট ফর্ম অফ ভার্ব ওখানে গিয়ে কাজে লাগবে ওকে আচ্ছা তারপরে এটার পর গেল তোমার এই যে পাশে এখানে এই বক্সটাতে খেয়াল করো লেখা আছে কি অনলি সিঙ্গেল নাম অনলি সিঙ্গেল নাম বলতে এই যে এই ডিটারমিনারগুলো দেখো ইচ এভরি এ অ্যান্ড দিস দ্যাট ওয়ান এনাদার এখানে কি বোঝাচ্ছে ইচ ইচ এভরি এগুলো আসলে কি আমরা জানি যে ইচ এভরি এগুলো যদি কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসেবে থাকে তারপরে অবশ্যই কি বসে একটা সিঙ্গুলার ভার্ব বসে এগুলো সবসময় কি হয় সিঙ্গুলার বসে সরি সরি এগুলোর পরে সিঙ্গুলার ভার্ব বসে আছে এখানে খেয়াল করি ইচ এভরি বলতে কি বোঝায় প্রত্যেক বা প্রতি তার মানে কি আসলে সিঙ্গেল জিনিসই বোঝাচ্ছে মিনিংগুলো খেয়াল করলেই বোঝা যাবে যে এগুলো কেন সিঙ্গেল নাউনের সামনে বসছে আচ্ছা তারপর দেখো এ এন বলতে কি বোঝায় একটি একটি বা একজন এরকম এক বোঝায় দিস দ্যাট এগুলো কি আমরা সাধারণত সিঙ্গুলারের সামনেই বসাই তাই না ডেমোনস্ট্রেটিভ হিসেবে ওকে দেখো তারপর ওয়ান বলতে কি একজন বা একটা জিনিস বোঝাচ্ছে এনাদারের ক্ষেত্রেও আসলে একজন বোঝায় তাহলে এই ডিটারমিনারগুলো শুধুমাত্র সিঙ্গেল নাউনের ক্ষেত্রে বসবে আশা করি তোমরা এতটুকু খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো তোমরা এটা নোট ডাউন করে নিতে পারো নোট ডাউন করে নিয়ে ওইভাবে মেমোরাইজ করার দরকার নেই জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য মিনিং অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট উইথ ইটস ইউজ দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াই দিজ আর ইউজিং অ্যাস দিজ আর ইউজড বিফোর কাউন্টেবল আর আনকাউন্টেবল আর বোথ কাউন্টেবল অ্যান্ড আনকাউন্টেবল নাম আর বিফোর এনি সিঙ্গুলার নাউন ওকে So I am going to erase it and I am going to show you some examples of this uh, determiners that are used before both countable and uncountable now. বিকজ 
In my previous class, I have said it that the noun that we cannot count is uncountable. And here, uh, we cannot count water. So, water is uncountable. And I said that all the uncountable nouns are considered to be singular or single. So, the sum is here a singular determiner. And uh, let's uh, see the next example. I need some people. I need some people. So here the determiner some is used before a plural noun. A plural countable noun. You know people is plural. So here the determiner some is used as a plural determiner and it will also take a plural verb. Okay, I hope you understood. Okay, I hope you understood today's class and uh, though the topic is uh, uh, looking like a very common topic or very easy, okay, it's really easy but you have to keep it in your mind and you have to consider wherever you are solving any problem related to uh, right form of verb or subject verb agreement or any grammatical items or any grammatical sentence structure, you have to keep it in your mind, okay, just be a little bit conscious. Okay, I'm hoping you to meet, hoping you to meet you soon.